Bayer Leverkusen, Roma per noi, Daniele Fortuna. Buonasera, Bahia Arena, atmosfera magnifica, si gioca da un minuto 0 a 0, naturalmente con la Roma che però che attacca subito con Pellegrini, dai 20 metri, conclusione larga, di poco rispetto alla porta di Radetzky, subito Roma pericolosa con l'inserimento di Pellegrini, alza il pollice verso Abram, la stata la sponda dell'inglese a servire la capitano della Roma che è andata alla conclusione con il destro larga, leggermente con il portiere del Bahia, Radetzky comunque in controllo a vigilare sulla traiettoria del pallone non ci si ferma un attimo dall'altra parte è Frimpong l'olandese la sua velocità all'indietro sulla destra per Demirbai uno dei cambi di questa sera rispetto alla partita dell'Olimpico per Chabi Alonso si diceva dello stadio completamente è pieno la Bahia Arena 30.000 spettatori stadio a prevalenza rossa naturalmente ma ci sono anche 2.000 tifosi della Roma nel settore ospiti Ottavo minuto 0-0, ondeggia la curva dei tifosi del Bayer Leverkusen, una macchia rossa, è arrivato il primo tiro della squadra di uh, casa con uh, Demir Bae dal limite dell'area di uh, rigore sulla destra, pallone centrale, nessun problema per lui Patricio Leverkusen. 0-0 anche qui, 12 minuti con la Roma che va in pressione cerca di recuperare un pallone, Belotti finisce a terra, attenzione al Bayer Leverkusen alla movimento di Diaby, Diaby lanciato, eccolo alla conclusione traversa, incredibile grande pericolo per la Roma con Musta Diaby che se n'era andato sulla destra ma qui disattenzione colossale da parte della difesa della squadra di Murigno dopo questo pallone perso in attacco durante un tentativo di pressione di Belotti di Abisse ne è andato via da solo sulla destra velocissimo è andato alla conclusione Rui Patricio l'ha vista passare sopra alla sua testa questa palla che poi è finita proprio sulla traversa traversa piena e Bayer Leverkusen pericoloso altra squadra mi sembra rispetto a quella dell'Olimpico questa volta questa sera riesce a innescare soprattutto i due esterni Frimpong a destra Bacher a sinistra poi la velocità già ben conosciuta di Diab e di Wirz andiamo a Leverkusen dove il ventesimo Bayer sempre pericoloso anche un minuto fa con un calcio di punizione battuto da Demir Bay con la palla pericolosamente ha fluttuato nell'area di rigore della Roma nessuno dei giocatori del Bayer è riuscito a deviarla verso la porta di Rui Patricio il portiere portoghese si è ritrovato il pallone tra le braccia ancora Demir Bay dai 20 metri controlla male questa volta ma poi arriva all'indietro Virz ancora di AB sempre Virz è in mezzo a Zmuno col politesta bravo però qui è stato Mancini ancora Demir Bay conclusione Rui Patricio un calcio d'angolo sulla sua palla tanta difficoltà e tanta sofferenza per la Roma torniamo da Daniele Fortuna all'Everkusen 0-0 quando siamo arrivati al 24esimo e la Bayer Leverkusen è arrivato ancora a una conclusione innocua a dir la verità però un cross dalla destra di Abi sulla seconda palla è riuscito a staccare non ha inquadrato la porta pallone molto largo rispetto alla porta di lui Patricio torniamo all'Everkusen 0-0, quasi 28 minuti con il Bayer Leverkusen perennemente in attacco Frimpong, poi Palacio sta ai 20 metri si libera di Belotti, va a giocare dall'altra parte tutti i giocatori della Roma all'indietro cross in mezzo i Bagnez così così deve intervenire Mancini a spazzare senza troppe cerimonie questo pallone mandarlo in fallo laterale un'altra conclusione due minuti fa della Bayer Leverkusen fortunatamente innocua ma ha centrato comunque lo specchio della porta ancora Demir Bay diagonale rasoterra non troppo potente nemmeno troppo angolato ha bloccato il portiere portoghese della Roma Frimpong ancora per il Bayer Leverkusen ad attaccare sulla destra poi Diaby il cross sul secondo palo esce male Rui Patricio ed è fortunato perché stacca Smoon ma il pallone finisce fuori tanti pericoli troppi pericoli 
corsi eh, dalla Roma 37 minuti 30 secondi anche qui 0-0 tra Bayer Leverkusen e Roma Spinazzola per lui infortunio e sostituzioni problemi muscolari evidentemente è entrato Zaleschi e la Roma sta rischiando ancora altra conclusione dal limite dell'area di rigore eh, da parte di Asmun conclusione centrale ha bloccato Rui Patricio Bayer che però ha tirato tante volte volte in eh, porta mai con la dovuta pericolosità però facendo sempre tremare tifosi e giocatori della Roma Bacher per eh, Tapsoba poi Frimpong ancora sulla destra poi il difensore del Bayer posizione centrale ancora il possesso palla al limite dell'area di rigore della Roma va Virs in slalom uno scambio Virs ancora tanti giocatori della Roma un dribbling di troppo finisce a terra poi Demir Bai conclusione alta sulla traversa e c'è la difesa della Roma che continua a reggere è veramente un fortino che fino a questo momento è stato inespugnabile torniamo all'Everkusen la, la ripresa è cominciata da due minuti in realtà non si è giocato per niente confermi il punteggio 0 a 0 e non si è giocato per niente perché dalla prima fila della curva del Bayer Leverkusen sono stati accesi è stata accesa una distesa di torce luminose rosse stadio praticamente illuminato a giorno però poi una volta spente le torce si è elevato il fumo e l'arbitro è stato costretto a sospendere la partita fumo che adesso si sta lentamente diradando Leverkusen 24 minuti 0 a 0 ha ricominciato ad attaccare con slancio il Bayer Leverkusen e a concludere anche verso la porta l'intervento più difficile della partita di Rui Patrizio al 22esimo Demir Bay dai 20 metri posizione centrale conclusione rasoterra angolata respinge Rui Patrizio e poi il risolutivo Mancini nell'anticipare Asmun pronto a ribadire in porta ancora Bayer in attacco con Ta poi Tapsoba da quella parte Frimpong sta puntando costantemente Zaleschi questa volta invece va a giocare il pallone in mezzo cross pericoloso non tocca nessuno il pallone che finisce fuori ancora un altro rischio per la Roma qui l'inserimento da parte dell'attaccante iraniano Asmun che però non è arrivato in tempo lì davanti anche grazie al controllo alla marcatura di Mancini con il corpo si è messo davanti Asmun Mancini ah, partita per ora enormemente efficace in difesa come sempre come per tante altre volte eh, la Roma le squadre di Emurigno 0 a 0 quando siamo arrivati al 35esimo Bayer è pericoloso un paio di minuti fa con una conclusione di ta attenzione la conclusione area di rigore fuori di pochissimo altro pericolo per la Roma Asmun la girata Rui Patricio era sulla traiettoria, non c'è stata deviazione, altro rischio corso dalla Roma con questa girata, angolatissima, ha sfiorato il palo Rui Patricio comunque sulla traiettoria, rischio e finale in apnea per la squadra di Murigno che resiste. Leverkusen. Con il Bayer l'attacco ancora nell'era di rigore, conclusione deviata, Rui, Rui Patricio blocca a terra, se va quasi per accendere una mischia è stato Frimpong a concludere a pallone deviato e ripatrizio ancora Leverkusen Amiri e per Ta un centrocampista per un difensore prova a chiudere la partita in attacco il Bayer un minuto e mezzo al novantesimo Mati cerca per il pallone una colpo di tacco una finezza per far partire Pellegrini in contropiede non ci sono mai state azioni di contropiede della Roma che ha sempre difeso dall'inizio alla fine strategia e forse anche gara evoluzione della gara eh, che è andata in uh, questo modo che però sta premiando la squadra di Murigno calcio di punizione battuto dalla Roma pallone lungo per Vainaldum lungo e direttamente tra le braccia del portiere del Bayer Radeschi nemmeno un intervento per lui dall'inizio alla fine il Bayer meriterebbe bisogna dirlo però è stata una gran partita fino a questo momento della Roma ha resistito ma è ancora lunga mancano ancora 
4 minuti prima della fine del recupero e il Bayer li sta giocando all'attacco naturalmente Frimpong tiene il pallone poi lo gioca all'indietro con Diaby che prova a liberarsi il sinistro ribattuto sette giocatori della Roma lì nell'area di rigore un muro di maglie bianche Bove colpo di testa in orizzontale fortunato perché la Roma riesce ad allontanare il pallone ancora Zaleschi anche lui altro colpo di testa a scavalcare la linea centrale della campo a far ritardare l'azione del Bayer Leverkusen salta di testa i Bagnez allontana il pallone sempre Bayer sempre in attacco sulla destra in mezzo Frimpong si gira Amiri conclusione ancora una volta addosso a Smalling in questo caso sempre Bayer sempre in attacco sulla sinistra c'è Adli che tiene il pallone lo gioca all'indietro Demir Bay su Cristante poi Diavi prova ad andare via bravissimo Matic a toccare il pallone poi Vainaldum ma non c'è la possibilità di andare in contropiede infatti via Vainaldum saggiamente manda il pallone semplicemente in fallo laterale è l'ultimo minuto ma forse ci sarà ancora da recuperare l'ottavo degli otto minuti di recupero concessi dall'arbitro Vincic ma ci sono state altre interruzioni c'è tanto nervosismo è andato a terra Matic ha cercato di sollevarlo immediatamente il difensore del Leverkusen Tapsoba che è stato inevitabilmente ammonito dall'arbitro non si gioca ancora Ebram finisce a terra viene ammonito anche Ciabi Alonso così come viene ammonito un collaboratore di José Mourinho che si è alzato dalla panchina della Roma Mourinho che ha gridato ai suoi giocatori Vamos ha cercato di incitarli perché manca veramente poco manca poco per la seconda finale europea consecutiva della Roma sarebbe un traguardo clamoroso con Mourinho in panchina e per lui sarebbe la sesta finale non ha giocato bene la Roma ha concesso e si è consegnata al Bayer che ha fatto una partita d'attacco e però la Roma è riuscita comunque a tenere la partita fino a questo momento sullo 0-0 a sfruttare il vantaggio dell'andata il gol di Edoardo Bove va adesso Amiri e finisce a terra una spinta plateale e inutile di Ebram che non ha fatto molto non è riuscito a tenere il pallone ha ah, sì ha aiutato ma la sua partita non è sufficiente bisogna dirlo e adesso va anche ad alimentare il nervosismo uno spintone davanti all'arbitro calcio di punizione l'arbitro che magari avrebbe fischiato la fine e invece c'è ancora da giocare c'è ancora un calcio di punizione con un pallone che verrà messo nell'area di rigore della Roma 0 a 0 e siamo già arrivati al 54esimo vale a dire quasi al 95esimo batte Demir Bay forse l'ultima occasione Amiri carica il tiro ancora una volta Cristante con, il, con i piedi poi Frimpong che tiene il pallone deve mandarlo nell'area di rigore della Roma l'olandese è finita è in finale la Roma è in finale a Budapest il 31 maggio va la Roma panchina in piedi avrebbe meritato il Bayer un gol sì bisogna dirlo però che partita di sacrificio in apnea quasi dall'inizio alla fine e adesso esultano i giocatori di Murigno ed esulta tutto il settore ospiti 0-0 ma la Roma va in finale il 31 maggio ripeto a Budapest ed esultano tutti i tifosi del settore ospiti